Fala galera, vou fazer um review aqui sobre o Napa, essa Gafigo Arts da Bandai. Acabou de chegar aqui na minha casa, tô louco para abrir ela, então vamos bora lá. Tá aí a figura galera, eu comprei em pré-venda pela McFly, acabou de chegar, que é a lateral Napa, as costas dela, tem algumas posições né, que a gente pode colocar, que tá o effect que veio junto. Essa é a Gafigo Arts, né? Linha que vocês conhecem. Que a lateral tem personagem em preto e branco. Tá aí, vamos abrir agora esse monstro. Vamos lá ver. Deixar a caixa aqui. Tá aí o blister. A gente pode ver, vem três heads. O corpo dele aqui, dois pares de mãos. Uma mãozinha aqui extra, perfeito dele. O que, que tem aqui, ó? Ah, tem a base, hein? Vou cortar aqui. A base e o golpe dele, né? O poder. Tá aqui, ó, o poder do Napa. Esse meio amarelado, né? Aquele poder que a gente vê, né, no desenho. É meio assim. Veio a base padrão para você poder encaixar esse efeito, né? Tá aqui, ó. Encaixa legal, aí você pode pôr do jeito que você prefere com o personagem. Vamos ver agora as heads que vieram, né? Essa daqui tá um Napa com uma cara agressiva, olhando para frente. Ela é que nem do Curirim. Vem essa base. Não sei porque veio, se é por causa que é uma cabeça completa. Mas, pelo que eu me lembro, o Beerus não veio. Só me lembro do Curirim de vir. Essa base aqui tem essa que é exatamente igual à anterior, só que ele tá olhando para o lado, Vou fazer umas poses e fica bem legal. Ó. Mais uma cabeça extra aqui. Agora ele com o scooter aqui, ó. Que eles mandaram bem para caramba de colocar fixos aqui, galera. Eu tenho meu Vegeta 1.0 que vive caindo, até deixo ele sem, com medo de perder, mas agora tá fixo. Mandaram bem nisso. Temos duas mãozinhas aqui, ó. Uma posição de luta, né? A luvinha aqui, ó. Vê essas duas aqui também, ó. Meio que retas. É bem grande a mão dele, hein? E tá aí a mãozinha mais esperada de todos. Fazendo seu famoso poder. Tá aí o detalhe. E finalmente tá aí o monstro Napa. Ele não fecha muito os braços. Que é a cauda dele Queria ter vindo uma cauda extra Que nem do Vegeta Pra ficar de fora Ele é pesado, hein, galera Tá bem legal, ó Quanto a movimentação, ó Você pode até levantar o braço dele É só levantar aqui, ó A parte da armadura, ó Fazer a posição que você quiser Interessante isso aqui Não é que nem os outros que você levanta E essa peça caía, né Então é só levantar aqui, ó Fazer o que você quiser os músculos aqui, ó, ficou bem definido, bem legal. A perna não abre muito, né? Mas é até próprio do personagem, ele não é um personagem elástico, né, galera? É pesadão, brutamontes. Achei que questão de movimentação ficou legal. Vamos ver o joelho aqui, ó. Essa nova dobrinha aqui ficou muito bom. Nem parece que ele tem articulação, se você for comparado a alguns outros... Essa é a Arts da Bandai. Pezinho aqui, ó. Movimentação padrão, né? Na ponta. Pô, tá meio dura essa pontinha aqui, hein, meu? Dá uma olhada nele. Ah, já consegui arrumar aqui. Não sei se o de vocês vieram assim, mas... Tava bem durinho aqui, mas... Movimentação aqui dá pra ir tranquilaço. O punho dele, né? A rotação 360. Você fazer do jeito que você quiser os ataques, as posições. E a cabeça dele, né? Rotação padrão. Esquerda, direita. Só tem uma pequena diferença que eu vi, não sei se é só minha peça. Essa parte aqui, ó, ela tá um pouquinho mais escura do que o pescoço para cima. Mas nada que vá atrapalhar a figura, galera. Tá aqui, ó, cintura gira, tranquilão. Tá aí a figura. Uma posição legal aí para vocês colocarem. 
Tá perfeita, galera. A não ser a cor lá do peito. Não consegui achar mais nenhum defeito nela. Uma figura fantástica. Olha, se a Bandai continuar lançando esses personagens um pouco, digamos, secundários, eu acho que tem tudo pra dar certo, né? Chega de Goku, né, galera? Uma porrada de transformação que eles estão lançando. Vamos lançar mais esses personagens aí que traz uma nostalgia pra galera. Tá aí a basezinha pra você colocar o poder dele. Você coloca na posição preferir. Não tá aqui a posição ideal, né, galera? Mas só tô pondo pra vocês terem uma base da figura, como é que é ela. Olha que show aí, ele na posição padrão. Com o scooter. Muito louco. Pra vocês terem ideia de tamanho dele... Pode ver ele aí ao lado do Vegeta. A galera reclamou um pouquinho do tamanho. Falaram que ele tava um pouquinho menor, né? Mas eu acho que encaixou legal os dois personagens juntos. Tá aí os dois juntos, galera. Espero que tenham gostado desse pequeno review. Pra quem tá em dúvida se pega a figura ou não. Pode pegar que compensa aí muito. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreva no nosso canal HQzaço. Siga nossas redes sociais no Facebook, Instagram, HQzaço. Agora eu tô esperando o Kid Goku e o Tenshinhan, galera. Vai ter review também aqui no canal. Espero que não demore muito, mas só ano que vem isso. Até o próximo vídeo. Valeu!